Welcome to Anu's Lifestyle. In this video, we are going to see the breakfast and lunch routine. In this video, we are healthy breakfast. In this video, oats and pachya pairu kalanda oru dosa, mullengi chutney, and then we are going to do the onion and onion. First, we are going to do the dosa. We are going to do the mixi jar with a cup of oats. I am going to do the normal oats. If you are going to roll oats, it is very healthy. If you are going to do the oats, you are going to do the pachya pairu. I am going to do the night. madam ஒரே ஒரிது என்ன அப்படினா அந்த பச்சப் பைரு மட்டு நைட்டே உர வெச்சுடோனா போதும் அதுவே நீங்கள் மொலக்கட்டின பைரு சேத்துக்கிறீர்கள் நான் இன்னுமே ஹெல்தியார் கூந்து தோச madam madam ஆயில் சூடானது அதில் ஒரு டேபில் ச்புன் அலவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபில் ச்புன் அலவுக்கு மல்லி அதுக்கப் பிரமா ஒரு அரை டேபில் ச்புன் அலவுக்கு ஜீரா இதல்லாம் சேத்துடு லைட்டா வதக்கிட்டு ஒரு காஞ்ச மிலகா சேத்துக்கப் போறேன் இதல்லாம் சேத்துடு நல்லா வந்துடு அந்த உளுத்தம் பருப்பு வந்து லைட்டா செவந்து வர்ணோ அந்த மல்லி சீரகமல்லா வந்துடு நமக்கு லைட்டா ச்மெல் வர்ணோ அந்த அலவுக்கு வந்துடு இத ஫்ரைப் பண்ணிக்கலாம் இது ஫்ரை ஆனது இதில் ஒரு நாலு பல் பூண்டு சேத்துக்கிறேன் பூண்டு வந்து ரும்ப வதங்கனும் நல்லா இல்லா போட்ட வடனேவே நம் இதில் வெங்காயும் அதுக்கப் பிற வந்து நரிக்கி வெச்சிருக்கிறேன் முள்ளங்கி இது ரண்டுமே சேத்துக்கலாம் ரண்டுமே ஒட்டுக்கா வதங்கிடுடும் உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாவே முள்ளங்கியோட flavor புடிக்கவே புடிக்காதே அப்படினா தனியா இன்னோரு கடாயி வெச்சுடு கொஞ்சமா ஆயில் சேத்து முள்ளங்கிய நல்ல சுருல வதக்கி எடுத்துட்டீங்க இந்த சட்ணியில் நீங்கள் வேண்டுனா அந்த உளுத்தம் பருப்பு சேத்த டைமிலியே கூட கொஞ்சு கடல பருப்பு கூட சேத்துக்கலாம். Ipa anda te, ini anda wadahkan itu kapra ma, orang lembuk anda anda pachcha wasne, yang lain anda kain le pon itu kapra ma, ini lah satu medium size tak kali nari kewecir anda setukra. Ini lah puli kuda setukla, aduh, nalla arko, orang lembuk anda chutney gettya veno abdi na. Ipriya anda te, ini lah, adah ini tak kali anda kunci nalla anda te soft tan wadane, stove off panita, arah vita arah cedittir la, aduh, anda kunci tanni pada ma kunci liquid arko no chutney abdi na, ipa we anda te, niya tanni uti wega vita, aduh kapro arah vita arah Indonesia நம்ம் அருசி தோச தவர வேர் எந்த தோச உத்துனாவுமே அது விடு கொஞ்சு ஜாஸ்தி டைம் வேக விடனும் கண்டிப்பா அது திரிப்பி போட்டது கப்பிரமும் நல்லா வேக விடனும் பார்த்தீர்களும் அவ்வளதான் நம்லோட ஓட்ஸ் தோசர் எடியாயிடுத்து இப்பு இது எடுத்துட்டேன் இது அடுத்துது வந்து நான் ஆனியன் நூத்தப்பு மூத்தப் போகிறேன் 
இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த முள்ளங்கி சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சட்னி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முள்ளங்கி அப்படின்னாலே ஆகாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்து அரைச்சிட்டிங்கன்னா அந்த முள்ளங்கியோட ஃப்ளேவர் சுத்தமாகவே இருக்காது புதினாவோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து இதை டாமினேட் பண்ணிவிடும் ஸோ அது முள்ளங்கி சட்னி அப்படின்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே சமயம் அது ரொம்ப ஹெல்த்திங்கிறதுனால நம்ம உடம்புலேயும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுலாம் இப்போது அடுத்து நம்ம இப்போ லஞ்ச் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் லஞ்சுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி இதுக்கு நான் ரெண்டு பேக்கெட் மஷ்ரூமை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை சுத்தமாக ஸ்கியூஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமும் தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா ஸ்கியூஸ் பண்ணிடணும் மஷ்ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைனா நம்ம வதக்கும்போது நிறைய தண்ணி விட்டு டோட்டலாக ஸ்பாயில் பண்ணிவிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி அரிசியில் தான் நம்ம இன்றைக்கி பிரியாணி செய்ய போகிறோம் இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுட்டேன் லாஸ்ட்டாக போட்ட எக் பிரியாணி வீடியோவில் மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் யூஸ்வலாக பிரியாணி குக்கரில் செய்கிறதில்ல அப்படிங்கிறதுனால குக்கர்லேயும் அதே மெஷர்மெண்ட்டில் செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த பிரியாணி நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் பாஸ்மதி அரிசி வச்சுட்டு இப்போ நான் ஒரு குக்கரில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு அதில் வோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சேர்த்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிட்டு அது வதங்கினதும் நல்லா வதங்கினதும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நான் இப்போ வதக்கியிருக்கேன் இது பச்சை வாசனை போனதும் இதில் கொஞ்சமாக பொடி பொடியாக நறுக்குனா மல்லி புதினா இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா இது ரெண்டையும் சேர்த்து நான் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் பிரியாணி செய்யும்போது எப்போவுமே சரி வெஜ் பிரியாணியாக இருந்தாலும் சரி நான்வெஜ் பிரியாணி எதுவாக இருந்தாலுமே அதில் வந்துட்டு ரைஸை விட அந்த நம்ம போடுற வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ மஷ்ரூம் பிரியாணினா மஷ்ரூமாக இருக்கட்டும் இல்லை வெஜிடபிள் பிரியாணி இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம வந்து ரைஸை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிரியாணி நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் இதில் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு இதை வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணவே இல்லை இதில் வந்து பச்சை மிளகாயோட ஃப்ளேவர் நல்லா வந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டியாக அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் விதைய எடுத்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது அது வந்துட்டு ஃப்ரை ஆகக்கூடாது வேகணும் அதனால் தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த விதை எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாயை இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து காரம் வராது ஜஸ்ட் வந்து அது வேகும்போது அந்த பச்சை மிளகாயோட ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒன் பை ஒன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த பிரியாணி மசாலா தான் நான் சேர்த்துக்க போறேன் இது வந்துட்டு என்னோட ரீசன்ட் ஃபேவரட்னு சொல்லலாம் இது வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மசாலா இது வந்து ஷான் பாம்பே பிரியாணி மசாலான்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே எல்லாமே அந்த வோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே இருக்கு நீங்கள் டைரெக்டாகவே வந்து நம்ம ஈஸியாக குயிக்காக ஒரு பிரியாணி செய்யணும் அப்படின்னா அந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா அப்படியே வந்துட்டு ஆயிலே இந்த மசாலாவையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேற எதுவுமே நம்ம சேர்க்க வேண்டியதில்லை தக்காளி சேர்த்து புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்து நம்ம ரைஸ் போட்டு பிரியாணி ரெடி பண்ணிடலாம் என்ன வெஜிடபிள்ஸோ என்னவோ அதை ஆட் பண்ணி பிரியாணி ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரியாணி மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி மல்லித்தூள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரா பவுடர் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இப்போ அந்த பிரியாணி மசாலாவில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு நம்ம கரம் மசாலா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அதோட ஒரு ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து இதை வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தயிரை சேர்த்துக்கலாம் தயிர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா வதக்கிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூமை
இப்ப மத்த பிரியாணிக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா குக்கர்ல கரெக்டா இருக்கும் அதே சமயம் இது மஷ்ரூம் பிரியாணில அந்த மஷ்ரூம்லயே தண்ணி விட்டு வரும் அப்படிங்கறதுனால ஆஹ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிளாஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்மியா அதாவது ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் விட கொஞ்சம் கம்மியா விட்டோம் ஒரு ஒரு இன்ச் கம்மியா விட்டோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு இப்போ நான் தேவையான அளவு இதில் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் தண்ணி லைட்டாக கொதி வர்ற ஸ்டேஜில் அதில் அரிசியும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மூடி போட்டுடலாம் இது வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விசில் விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அதுவே வந்து சிம்மில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு விசிலே போதும் இதுக்கு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து விசில் வந்துட்டு விசில் செட்டில் ஆகி நம்ம குக்கர் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் நம்மளோட மஷ்ரூம் பிரியாணி பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக ரெடி ஆகி இதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஆனியன் ரைத்தா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியான சூப்பரான லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்